Kaka <laughs> Ah, <laughs> <laughs> Brother, kwa nini natia aibu? Eh? Maisha gani ambayo umeachagua kuwa unalewa kila wakati? Ah, mapema yote hii umeshakamatwa na umepekwa mpaka polisi. Brother, mimi mjaribu kubadilika. Wewe sasa hivi ni mtu mzima. Wewe unatakiwa ushauri sisi wadogo zako. Lakini wewe ndio wa kwanza kuleta matatizo kwenye familia. Aya hii muangalie aibu ambayo unaitia hapa mtaani. Hapo kwenye hata viatu hauna, unatembea peku. Kwenye familia yetu hakuna mtu mwenye matatizo kama wewe. Lakini wewe ndio wa kwanza kuleta ya matatizo. Kila kukicha unavunja vibanda vya watu, mara unatukana na watu matusi, magenge watu na vuruga. Mara vitu vya watu kibao unavichukua. Sisi tunahangaika kwa ajili yako wewe. Kipi ambacho unakikosa nyumbani? Kwa gaso. Bobo. Ah, ni chukulia, ni chukulia mi kawaida sana. Wewe bado chukua wewe mtoto anga wewe ndio mkubwa. Bye White House ni sio shop. I'm ni bila wewe ni bodu kama mtoto wa bata. Na kwa bei bora ni yeye matafutafu. Na mtakuja kunitoa sana. Nitakamatwa. Kama kaundo nikiara polisi sikimbi na hawa chini. Sitaki kusikia wa maneno yako. Kipi ambacho unakikosa wewe? Huwa sikupatii pesa. Maana angapi unalamika kuhusu wala mimi nakupatia wewe? Asasi unaanza kutia aibu mapema yote uko chakali. Brother, hebu badilika. Wewe ni mtu mzima. Yaani ni mara kumi hata ungetafuta biashara ya kufanya kuliko haya ambayo unaleta mtaani. Unaaibisha familia. Kila siku wewe ni kulewa tu. 
tutachukiana na kuambia na kueleza tutachukiana Sipendi kugombana na wewe. Wewe ni kaka yangu na kuheshimu. Kwa haya nayo endelea mimi sitaki tena ajitokeze. Ni mjomba anipigia simu. Ah, anko. Alo, shikamo mjomba. Ah, salama tusije huko nyumbani. Ah, ah sawa basi sasa hivi nafika hapo. Haya, sawa. Sasa sikia. Mjomba hapa ananihitaji nenda nikazungumze naye nyumbani kwake. Kwa hiyo kwa kaka yangu nakuomba uende nyumbani na utulie. Sawa? Kwa hiyo sasa nakupatia hii pesa. Efuli. Ah, wewe fuli. Sa. Hiyo fuli nimekupa nataka uende ukanunue chakula. Na hakikisha ukishanunua chakula ukila rudi nyumbani upumzike. Sitaki leo utoke. Sio unanielewa? Sio nije nyumbani nisipo ukuta tunagombana nakwambia. Atugombani. Wewe kuta. Ya, wewe ni nyumbani. Wewe umelipa kumi ni nyumbani. Ila ila kunya tena pombe. Ukili ulikuta nyumbani mimi mkeo. Mbwa. Kwele pobe, le na kuyo ipaka mbe. Nima weze kanaki? Kwa nini mna nitharau? Kwa nini mna nitharau? Hali ya kuwa mimi ni mjomba enu? Nime zaliwa na mama enu nyonyo moja. Marehem bibi enu ambwamini mama yangu mzazi ya likuwa na nyonyo kali. Yaani mtoto anayenyonya katika nyonyo yake wanafanana copyright. Mimi leo nikisema nikasirike mnadhurika nyinyi. Mzima wa marema wenu mtoko to umesimama umeka hivi. Kwa sababu mimi na mama yangu tuna haki. Damu moja, baba moja, mama moja. Tumekaa katika tumbo moja. Leo hii mnakuja kufanya vitu vya kijinga mna ni dharau. Dharau mnatoa wapi hizo dharau? Eh? Mimi naomba samani mjomba. Usina vipi samani bwana? Samani vipi? Fanya vitu vya kijinga. Bwana sikia nikwambie kitu kimoja. Hakuna mtu yoyote kwenye family mwenye mamlaka ya kuingilia mimi serikali yangu. Mnaenda kumtoa mtu mlevi, mtu analewa mchana na garagara. Yule bwana ulevi wake umepitiliza. Zamani kulikuwa kuna ke grupu fulani kile kinaimba miduara, miduara siju ni miduara siju ni taarabu ile walikuwa kitwa siju ulikuwa kitwa yule mabwana watu wa Zanzibar na Ananiu na Kigamboni. Walimba mziki wa mmoja unaitwa Ahmada umelewa. Yule bwana kinonke ulevi wake kampita hadi Ahmada, kazidi ulevi. Kuna mwingine marehemu maskini ya Mungu Mungu mlazima aripe yule bwana alikuwa kitwa John Walker. Sasa ulevi wa yule bwana ni kiboko kuliko mpaka John Woka. Wewe leo unakuja kuingilia mambo ya kifamili? Hapana mjomba. Labda tu ni kuombe razi mjomba. Hayo ambayo nayazungumza huko sahihi kabisa. Lakini yale yote niliyafanya kibinadamu kwa sababu ule tayari ni damu moja. Kwa sikuona vyema haezi kuozea ajira ili kama mimi ndugu yake nipo. Na katika tumbo la mama yetu tunajua tuko wawili tu mimi na kaka Kinonke. Na ndio maana nikafanya hayo yote. Lakini labda tu ni kuahidi mjomba kitu kimoja kwa sababu matatizo ambayo anayaleta ni makubwa sana. Na kama likijitokeza tena hili swala, mimi sitaweza kulishikia kidedea. Ah, unaniletea mambo ya bongo movie za kizamani, damu moja. Walikuwa kita one blood. Unajua damu moja ipoje? Kuna damu moja kama si gani? Acha kuniletea habari za kijinga bwana. Masikio yanazidi ikichwa sasa. Ah. Naona tulipofikia sasa nazi inavunja jiwe. Eh, nazi nashindana na jiwe alafu nazi najigonga katika jiwe alafu jiwe linavunjika. Ndio unavotaka kujidanganya? Nazi haiwezi kuvunja jiwe. Mimi ni mjomba enu, ankali kwa Kiingereza, anko. Nyumbani ami, ami enu. Sio leo vizuri? Sasa mimi nikwambie kitu kimoja. Siku nyingine wakimkamata hakuna kwenda kumtoa. Roho mbaya yako ndio mafanikio yako. Ah, 
Mbona pole bwana? Naona yani leo hata hujelewa vizuri ile. Bayo kabisa. Bayo aya kidogo. Ako nimekuya kwako leo. Alafu angali wewe usichokijua kweli wewe mtoto wa marem dada yangu. Kabisa. Kwa sababu toka asubuhi nilikuwa nikitaka kuondoka, moyo unakuwa mzito. Kila nikitaka kutoka nafsi na nirudisha nyuma, kumbe angali uko njiani masikini ya Mungu unakuja kwa mjomba wako. Ankali mimi naomba tuzungumze kwa sababu nilikuwa na maongezi na wewe lakini nikasema ankali kitakachotokea kwa sababu muda wote yuko uraibu ngoja nizungumze naye nizungumze naye hali ya kuwa yupo katika hali hiyo kwa sababu mtu bwana akilewa akikutukana akakudhamiria bwana mjomba ni hivi yule kirangaso ni mtu mbaya 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 sana ha? yule si ndugu kwa nae makini yule anajifanya kuja kukutoa polisi anajifanya na kuangaikia kumbe ni mzandiki anakupaka mafuta kwa mgongo wa chupa yule bwana hafai kabisa lile ni nafiki kabisa lile ndumi la kuwili kwa nae makini ankali yule kirakaso nafichukia sana yule kirakaso mbwa anko vila kupenda wewe tu mi pia so much anko wewe na mama wewe mtu, mtu wakakake Uwe peke yako ndio unasababisha mimi nakunywa lale watu kila siku. Sasa. Inaenda leo hapa kadipe. Sasa bwana mkubwa kitu ambacho ninachokitaka kwako unajua ni kitu gani? Mimi nilikuwa naenda hivi. Lakini huko pesa zangu nimeacha hapo nyuma hapo kuna pesa zangu kidogo hapo kuna chenchi yangu. Nataka nikuchukue nikupeleke hapo nyuma hapo tugawane hiyo chenchi. Wewe uchukue nusu na mimi nichukue nusu iliyobakia ukapige finywaji kwa sababu kuna kitu kimoja hata usichokijua huyu sio mlevi huyu fanya kitu kibaya huyu ni uraibu kila mtu ana uraibu wake kuna mwingine uraibu wake kuvaa misuli kuna mwingine uraibu wake kuvaa matai kuna mwingine uraibu wake kuvaa suti yeye ni suti tu hana pa kulala lakini ananunua suti mwingine kula mirungi mwingine kula chakula kizuri mwingine wanawake lakini ankali uraibu wako ni pombe humpigi mtu humtokani mtu mimi hujawahi kunikosea adabu kwa nini nikuchukie sasa nataka nikakupige kinywaji lakini nataka unithibitishe Umelewa au jalewa? Ah, sijalewa hata kidogo. Hebu sema mwanangu mmoja ni uni. Hebu hebu mkono mmoja mwingine nyenye huyu hivi. Hivi? Eh. Ah, sijalewa. Wewe hujalewa bwana. Angalia jalewa. Hebu tuende. Ah, mtoto wa dada. Yaani wewe wewe sasa ndio umefanana na marehemu baba yako. Ah, yaani ni copyright na shemeji yangu natamani kutekenye. Ah, wewe bwana kafanana na marehemu baba yake. Mnataka huyu wazalifa inazo Uwe kia ngazo na Mnataka huyu wazalifa inazo Mamda Ewe kufa masekele Kuliko kuhishi na Kala kwa vili Umo white house mtama tu Nitaenda kwa wadanga. Wewe au si mdamu. Ah we. We kila siku nikupita unataka kunikabari. Kila ngoja nikupige. Wewe. Hapo upo. Upo upo karibu na mitaa nyumbani nitapiga kelele. Wala ni baka. Watakuja watu. Babu. Mnani baya mnani pesa kumbe ya mnalote. Kisa mnataka kunizuru mali kwa sababu mimi ndio bigi kaka mkuwa eh ah tamani sana kila kazo toka tatu kila kazo kila wewe uraso abra lolote kwa sababu ah Hey, kira kasro, baba. Kira kasro, mbwa, ozi. Kira kasro, mbwa. Hey, kira kasro. Aba ilu ni ni kasro. Kuda ipa ilu video kira kasro master planning future oldi. Kama nataka kutirum nyumba hii muuze era mle Sasa anasema najua kila kitu Nyumba zipo mbili 
la mashamba. Right. Mwanaka mnuwe bidhumu mali za wazee wetu. We akura. Kila kazo mnalinulia pombe mnanyanya sana. Uba ni ukienda polisi ya tukutoi. Acha ni pe polisi. Kama niko hai nyumba hii uzui wale. Kama kuuza tuuze tugale hela wote. Tuuze nyumba moja tugale hela. Kila mtu akafia afujua huko. Si wapendi. Bora ni nyumba gani fe lakini nyumba moja lazima yuzwe. Eh. Hey. Nyumba moja na uzwa tulagana hela. Na mashamba tunauza yote. kilangazo Ah Umeniita lakini naona kama kimya kimetawala Nimekuita hapa kuna jambo nilikwataka unithibitishie Jambo gani Ah uh, hivi unakumbuka yale ambayo ulikuwa ukiazungumza jana Jana ni mwangia nini Unajua jana umeudi umelewa sana Yaani umeelewa kupitiliza kama. Kwa hiyo mimi binafsi huwa sipendezi na mambo. Wewe mwenyewe nadhani unafahamu. Umezungumza kauli ambazo ni nzito sana sana. Binafsi mimi kama mdogo wako vimenigusa kwa sababu na mapenzi makubwa sana na wewe. Na sio wewe tu hata familia ya kiujumla. Sasa sijui malengo yako ni yapi au dhamira yako kubwa ni ipi. Ah. Kilangaso Kilangaso unazunguka. Una, una, una Emu ni nyoshe basi nijue. Supo mimi na we mdogo wangu. Emu ni nyoshe kamba bane bro kuna moja mbili tatu. Mifanya hiki na hiki na hiki niweze kujua. Kwa sababu unapuni zungusha zungusha na shindu wa kuhileo. Umezungumza vitu vingi kusiana na familia. Na kikubwa mba chuolu kuna kitaka kifanyike. Unataka nyumba pamoja na mashamba ya ulisi viuzwe. Kwa sababu mimi mdogo wako na kunyanyasa na kutesa. Sisi ndio vichochezi vikubwa vya kukufanya wewe maisha yako wewe magumu. Mimi ndio nimeongea kwa ulizo jana. Kinonge. Umezungumza mwenye kwa kinywa chako. Tena ni bora hata ungezungumza mara moja lakini unarudia zaidi ya mara nne. Inaonekana kama ni kitu ambacho kipo katika nafsi yako. Ila jana umezamilia ufanye hicho kitu kwa sababu si masama wewe tu alopita jana kwenda kutoa kituo cha polisi. Na nikakwambia baza, jitahidi uende ukale chakula na ninaporudi nyumbani nikukute. Lakini kani tofauti. Umeludu umelewa, umezungumza vitu vingi, mimi niliumia sana. Aa, kilangaso. Mimi ni kaka yako. Na unajua tulipotoka, mimi na wewe mpaka tumefika hapa leo. Kwa sababu, tupo wawili tu. Mimi ni mkubwa, wewe ni mdogo. Kwa hiyo, kama kaka, siwezi kuona mari zinateketea au siwezi kushauri ujinga kwamba bwana tuuze nyumba tuuze mashamba tuuze nini ikiwa naamini kabisa kwamba wewe umekabidhiwa kwangu mimi mimi ndio mkubwa ni kuoneshe njia au sio bwana unatakiwa uoe unatakiwa uwe na familia tunatakiwa tuwe na watoto tunatakiwa tuwe na wajukuu kwa wajukuu au watoto watalisi mashamba na nyumba hizi ambazo leo hii tunaishi sisi sio maneno kwa hiyo usinifikirie vibaya Izo, izo, izo fikra kwa mba nyumba itauzo wa toa. Na unajana akili kidogo ligua? Ukulala vizuli uzili. Hapana, unajua kwa sabu yani? Yani, hali ulo kwa nao jana. Na unapo zungumza saizi. Tofa utikabisa. Kwa salango kubwa, mimi sija kurekodi. Na ndo mana unakataa kito macho mekifanya siku ya jana. Kilangaso. Narudia tena kwa mba. Auto ona, auto sikia. Nyumba wala shamba kuuzwa mimi ni kaka yako sio menele unanipenda ndio maana unazungumza hivyo vitu unanijali ndio maana unazungumza hivyo vitu ah kweli binadamu tunabadilika na nyakati wewe kabisa brother kirangaso jana nilikuwa nimelewa nikaongeza kauli na sikumbuki leo hii asubuhi leo ni mzima sijalewa ninachokwambia kishike na ukiweke akilini kwamba utosikia wala utoona nyumba wala mashamba kuuzwa sababu tumepambana mpaka hapa tupo leo 
Kwa hiyo siwezi, yani kwanza sitegemei. Acha bwana wewe mambo bwana. Mimi na wewe tunapendana sana. Mimi naomba tu yani uwe hivi kila siku. Nadhani tungekuwa mbali sana. Yaani usi, usi, usitegemee kwamba hicho kitu kitatokea mdogo wangu. Kuwa na amani. Naona jana ulishindwa hata kulala, zile zilikuwa pombe. Umenelea eh? Sawa. Basi sasa mimi kaka leo naweza nikatoka nika, nika mara moja. Ah, okay. Na siwezi nikakuacha hivi hivi. Kwenda ndamu yangu. Eh wapi? Kwa nataka nita, nita, nita check kiasi hapa. Ile mali mwenyewe ya kiba kwa kwe. Sawa. Hii 2020 nakupatia. Kwa na kuomba sana bwana. Usije ukafanya mambo yako. Yeah, Naomba ukae nyumbani utulie. Nimekuelewa mdogo. Wewe bwana siwezi kwenda siwezi kutoka kwenda popote. Hapo sawa. Yaani wewe utaikuta hivi hivi. Nikichange hapa nimenunua maziwa au biskuti. Eh no no na wewe basi usichelewe kurudi bwana. Ah mimi nitawahi. Mwa kuna kitu nchoma moja hapa. Nielekea. Ah hapo. Safari wapi tena ndugu yangu? Afu mbona umevaa vitu vyangu? Raba mpaka pulova langu. Kila kitu umevaa cha kwangu. Hapo nini maana yake ndugu yangu? Dogo. Samani bwana, nimevaa bila kutaarifu, nimechukua viatu, hii truck hii na kofia. Nenda kina lule hapo kuna shughuli, kuna birthday leo. Sio poa bwana. Sasa ndugu yangu, nema ona ninyima mimi mavazi rafiki yangu. Sio kwenye maana tu tatizo langu mimi na yeye tujaye kuvaliana nguo sasa nakuja tena unavaa vitu vyangu hivi yani mimi sina imani kabisa kama wenda kwenye hiyo shughuli ambayo unaisema wewe wewe utakuwa unaenda kulewa silewi bwana naenda kwenye shughuli kwani uniamini bwana ilikuwa makini unakoenda huko ndugu yangu sio unaenda huko tena unarudi umelewa waraba zangu nikazikosa hizi vitu vyangu kwa udia hauna tutakosana ndugu wangu niamini siwezi kwenda kulewa bwana vitu vyangu virudi tutagombana ndugu yangu wewe usijali bwana urudisha sema nini okay nitie nguvu basi Baza, si nimekupa jana 2020 wewe? Sasa 2020 nimenipa jana ipo nayo hapa lakini itakashingia forbaini. Sioje mazingira nyumbani watu wamekalili kwamba sisi hela ipo mdogo wangu. Wewe niamini mdogo wangu. Kangaso. Sokoni. Asipoa. Kwa makini unakoenda huko bwana. Freshness. Haya hapo. Sema nini? Fanya mpango wa msosi basi. Kana wewe bwana mimi ratiba kupika nitakuwa sina. Wewe wewe mwenyewe utajua utachekecha vipi utakula huko huko ndugu yangu. Oh haina mama. Yes, Dari. Kishepu? Unasemaje? Unataka nini? Fungua mpenzi wangu. Unaona hapa ondoka na kuambia mwanaume gani una matunzo mwanaume gani umjuta kujali mwanamke. Toka! Tutaki kwangu. Ah nisikize basi my dear. Mimi najua nimekukosea. Fungua basi tuongee. Kishepu? Nini? Sikiza fungua basi mimi na big surprise. Fungua. Unasemaje? Ah, mbona una hasira mpenzi wangu bwana? Najua kwamba nimekuuzi, najua nimekukosea wiki nzima hii na kupiga piga chenga. Sema mipango haikuwa mizuri. Mipango haikuwa mizuri. Sijui ni na nini. Wewe unakuja kila siku unaita midev yako. Mimi mimi nataka midev mimi. Mimi nataka pesa, mimi nataka matunzo. He. Kisha pusikia. Leo nimekuja nikufollow. Sasa jamani kijaga niko fresh. Sema nimenyuka hapa nimevaa kama laki sita kuanzia chini mpaka juu. Na bado mipango inakuwa hivi yani. Nataka nikuoneshe kwamba leo ni fresh. Kisha hapo nakuwa kuwa mkali. Mimi Kama tayari 2020. Kale nyefu 20 ndio unakuja juu unajileta tu. 
Yuu, utafikiri mnala. Sasa hiyo sina nini hiyo kufuta futa makosa? Kwa hiyo ya kufutia makosa. Hiyo samahani yani. Nimekupiga pia chenga wiki mbili tatu samahani. Sasa. Fanya kitu kimoja. Ingia ndani, jipale pale, tutoke tena tukapate moja moto moja baridi. Mimi hapa niko tayari. Ngoja tu niingie ndani mara moja na kuja. Ah! Ah. 2020 nimeenda. Hapo nebaki na 2020 hapo sijata nafanyaje? Ah, mimi mtoto wa kiume bwana nitajua mwenye nafanyaje. Fresh. Eh, hey, fresh. Eh, hey, tunaenda wapi? Ah, pakwenda pana kosa bwana wewe nifate mimi Kinonke Master Prani Engineer twenzetu. Mbele hapa. Ah. Mpenzi wangu Kishepo. Mm. Naingia hapo mara moja. Sawa. So, na mshikaji anaenda kumcheki kama dakika mbili sasa hivi natoka. Wewe nisubiria hapo. Kwa nini tusiende wote? Ah, baby, mipango mingine ya kiume. Dakika mbili tunaingia na mcheki afu natoka fasta. Kwa mimi nikae hapa peke yangu nikae na kusubiri. Na kuangalia mimi pale tunaonana mimi na wewe. Haya sawa baby basi tuelewe. Haya mzee wangu. Narudi bwana na wai, sawa? Nambie baba baba. Ni kwa nini? Mm. Mimi mwanangu nimekuja na mchumba pale. Ah, sheme, sheme. Eh, nimempaki pale. Mm. Eh, mzee mwanangu tumepanga tutoke alafu mimi niko ovyo niko kama maiti sina tamia. Au si. Eh, nitasimini kuanzia jumba ka chini. Ah, mwanangu vitu vikali umetolea wapi? Hapo no. chini nina msauzi hapo laba, mm. hapa nina mchuba, mm. hapa nina Marekani, hapa saa mzee kama kawaida tandale. Si unajua bro wangu anataka sauzi hapo tandale. Ndio <laughs> kuna masiara sana rafiki yangu. Niko fulu mzee baba. Au sio. Eh mwanangu mimi nina shida. Mm. Mimi mwanangu na vyote na vipushi kwa 40 tunaviuza mwanangu. Da, mwanangu labda nikupange kitu kimoja. Wako umekuja ghafla. Au sio bwana? Huo mzigo nimeukubali. Sema nitatoa 35. Ah. Mwanangu fulu sana 35. Na ndio maana nimekwambia umekuja ghafla hapa mwanangu. Kama unakubali sasa 35 fresh. Mwanangu jaza 5000 hapo 40 mwanangu. Hapa mimi naela ndogo kisha nitaka niongezee mzigo nini? Tukafanya maswala. Oh, mimi nimekwambia sasa 35. Basi hapo hapo eh. sio kesi tusivutane. Po alafu kuna kitu kimoja hivi. Ingekuwa bora zaidi ukanipa mipaka. Ujue sije nikavaa kwa mwisho siku. Unajua tena? Da. Ile mwanangu mimi nikupe mipaka mwanangu mimi customer care. Yaani mizigo tembea popote. Unajua mimi mtoto wa kishua? Hmm. Au unijui baba? Tembea kokote pale wewe hata jeshi niingia. Wewe nipe 40 mimi mwanangu nikafanya mipango sasa 5 usemi. Mm. Poa sio kesi. Kwa hiyo mzigo unanipa sasa hivi au unanina kweli? ndo nini hivi? Yaani tumetoka nyumbani vizuri, umevaa vizuri, kofia, viatu, yaani umevaa umedamshi saa. Viko wapi? Nikwambia kitu my dear. Yaani kuanzia kiatu, traki, prova lile, kofia, saa nimeuza vyote kwa ajili yako wewe. Wewe najua kabisa unanipendea hela. Unipendi mimi nilivyo. Maana mimi pesa sio 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 mavazi, unipenda mimi mavazi? Ah unanipenda mimi mavazi? Ah unanipendea? Yes. Sasa hapa nipo fulu mkoba. Mara ya kwanza wakati naoje nyumbani pale nilikuwa na hela pungufu. Sasa hivi nimejaa, niko top. Kwa hapo ndio unaniambia una hela. Hapa mimi niko fulu, fulu ngwamba. Twende kiwanja chochote sasa. Aya, njoo yeah. nikuchumu kwanza. Na huko. Na la bite. Twende. Oh, my God.
kwe. Ula ula msamba mbeleni ya miaka mingi atuja filimba ulembe. Mwenye unajua. Na mchukia saa kia raso umelipiga na jundu hapa. Tuende ndani. Tarifa hii ya kuhusiana mustakabali wa maisha yenu imenisikitisha sana. Yaani inafikia hatua mnapigana hadharani, eh? na kaka yako ili hali nyinyi ni ndugu moja, baba mmoja, mama mmoja. Mnapigana kwa sababu hamjui wangapi wanawapenda, wangapi wanawachukia, eh? Maadui zenu ni wangapi uwezi elewa? Sasa nyinyi mnapogumbana watu ndo wanatumia mianya hiyo hiyo kuharibu. Eh? Alafu wewe kirangaso ni mtu ambaye mimi nakutegemea sana. Uko very intelligent, una IQ kubwa sana. Kushinda kakako. Kakako yule yeye ni mtu wa kupelekwa pelekwa. Eh, mtu wa kufata upepo kama bendera ajielewi. Ndio maana kiamka pombe, akilala pombe, chochote anachokifanya yeye anawaza tu pombe. Wewe ndio wa kumuongoza, wewe ndio kumweka katika mstari ulionyooka. Eh? Sasa mnapopigana hivi sizani kama mnajenga, mnabomoa, mnajibomoa nyinyi wenyewe. Kila siku nakwambia, kila siku nakwambia kila ngaso, tumia akili yako, use your brain. Hmm? Lakini sasa na wewe unataka kuharibikiwa kwa ajili ya kitu kidogo, kama hizo nguo sijui viatu, unashindwa kuelewa kama vile ni vitu vya kupita tu vitu vidogo sana. Mi, mi ba mdogo labda ni kuombe samani. Kwa maamuzi ambayo nimefikia nikaachukua na kumpiga kaka, nimekosea. Lakini haya yote mimi nachukizwa na matendo yake. Na ndio mpaka nikafikia maamuzi ya kumpiga. Lakini ili niombe samani sana ba mdogo. Na kuna vitu ambavyo vinakuwa vinaendelea mimi nashindwa kuvielewa. Ni kuhusiana na mjomba. Kwa sababu pindi pale kaka anapokuja akiwa amelewa, anamzungumzia sana mjomba na kumsifia. Naonekana mimi na mnyanyasa ikiwepo pamoja na wewe ba mdogo. Akati ni vitu ambavyo havipo. Hasa mjomba inaonekana yeye ndio mchochezi wa haya matatizo yote mpaka kaka anakuwa katika tabia zile. <laughs> mjomba yenu ni mtu ambaye mwenye tamaa sana. Anaweka tamaa mbele utu nyuma. Yuko tayari kufanya jambo lolote lile. Eh? Ili mradi la kwake liende sawa. Sasa mnaposhindwa kuelewa kwamba mjomba wenu anawatumia akili zenu labda nikupe historia fupi kipindi mko mjini na nyinyi bado ni wadogo sana baba yenu walikuwa wanatumia hela nyingi sana eh? kwa ajili ya kutengeneza mijengo katika kijiji hichi yani rapo mtarudi mtafikia katika maeneo yenu eh? lakini kwa bahati mbaya baba yenu akafariki baada ya kufariki ikabidi maiti tolewe kule ile tu huko aje kuzikiwa huko alivyofika huku kiukweli hakukuwa na nyumba wala kiwanja hela zote alikuwa anakula mwili wa maremo kalitoka kwenye nyumba hii mazisha kafanyika hapa na kila kitu juu yangu mimi eh? Mambo yakaenda enda baadaye akatoka mafao kwa ajili ya mama yenu na, na, na kifamilia yenu kiujumba. Mjomba yenu akawa karibu sana na mama yenu. Kwa ajili hizo, hizo nyumba mnazokaa viwanja na nini nini. Katika kuchunguza ikaonekana kwamba mjomba yenu amezurumu tena baadhi ya viwanja. Kwa hiyo yeye anajiangalia sana kushinda hiyo familia. Ah kuliba mdogo mimi nimekuelewa umezungumza kitu ambacho ni kikubwa na kingine ni kwasi kijui labda tu mimi nikuhakikishie kitu kimoja na hai kiu kubwa ya kaka ambacho nakihitaji yeye ni nyumba yuzi pamoja na mali za urithi ambazo tumeachana mama yetu mzazi kitu ambacho mimi siriziki nacho na sitaki kifanyike hicho kitu kwa hiyo kwa haya ambayo wewe umenieleza mimi nitasimamia na nitahakikisha kabisa mali haziuzwi kuweni makini naye mno wewe mimi ndo nakutegemea jaribu kara kaka yako eh mweke sawa hakikishieni hamna ukaribu na mjomba sawa sawa umenielewa nimekuelewa vizuri sana aliwezi kuja kujitokea tatizo lolote lile alafu hakikishieni la kundi linakuwa hili sawa 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 nitafurahi nikiona mko pamoja 
na mimi ipo siku nitawatafuta wote wawili nitazungumza na nyinyi sawa anakupiga anko kalipiga sana kwanza kitendo alichokifanya ni cha uchimvi kwa sababu umri mliokuwa nao mnafikia hatua ya kupigana anachokitafuta kirangaso ni kunitoa roho yangu na kuniua huo ni uchimvi na katika mila zetu mafiga makuni matatu katika ukoo figa la kwanza ilikuwa ni marehemu baba yako figa la pili ilikuwa ni marehemu mama yako miendo niliyobakia katika family kwa hiyo mimi ndio figa la tatu anachokitafuta kirangaso ni kuniua antoe roho basi anko ah twejapigana amenipiga hapo kakuvizia Manake raha ya ngumi upigana na mtu akiwa hana alcohol alichokifanya nikakuvisha gunia alafu anakupiga ngumi za sura Tafsiri yake ni nini unapigana na ndugu yako kisa nguo vitu ambavyo ni vitu vya anasa utabaki utakufa utaviacha kuna tatizo la kifamilia si mnakuja nyumbani kwangu tunakaa kibarazani tunazungumza kama has family ndio anapata wapi mamlaka kukupiga tena bwana angelipiga na ngumi nitaka nimpige kibao akatoa nyundo hapa akalipiga hapa ah ah ikaanguka chini yule mtoto ni mchuro yule anachokifanya ni uchuro na ni uchimvi huo ni uchimvi mkubwa na utafuta katika familia lazima tupige nyungu la sivyo tutaisha mnapigana makamo hayo mnapigana ankali vipi bwana unaniangusha ninachoweza kusema kirangaso anajitoa mwenyewe kwa nechaki Aluta kontinua mapambano yanaendelea. Hebu zungumza kauli hiyo nione kweli ankali tuko pamoja au la. Aluta kontinua mapambano yanaendelea. Hapana, hapana. Hujahitaji katika hali ya ustadi. Unatakiwa uhitaji hiyo kauli katika hali ya ustadi. Unaojua ustadi? Hebu taja basi hiyo hiyo kauli ankali. Aluta kontinua mapambano yanaendelea. Aluta kontinua mapambano yanaendelea. Anko. Safi anko. Anko mimi niko pamoja na wewe mimi ni kama Marekani na kuuzia silaha. Ah, Acha bana. Eh. Hey. Usikubali ujinga bana. Sikubali. Mambo yako kupigwa pigwa na mdogo wako nitakuja nikupilana. Usikubali ujinga. Sikubali anko sasa. Sasa kama nikitaka kujua kweli wewe ankali ni askari jeshi na wewe ni mwana jeshi. Hebu nipigie saruti moja ile kubwa ya kikuruta ile. Anko. Eh. Hey. Saruti. Hiyo. Eh. Hey. Eh, hey. safi kama baba yako. Hapana, kali kama baba yako. <laughs> mbele kwa mbele. Eh, mbili kwa mbili. Haya, twende mbele tembea. Eh, huyo. Huyo. Mbele tembea. Naenda hiyo. Eh, kama baba yake huyu bwana. Kama baba yake. Ah, sana. Ah, Salam. Ah, samani. Nilikuwa namuulizia brother Kinonke, sio nimemkuta. Namuulizia Kinonke umemkuta. Si ungemuona hapa au? Unajua maana yangu kubwa mimi nimekuja kumuulizia kwa sababu nyinyi ni watu ambao mpo kwenye mahusiano. Kwa mizunguko yake yote lazima utakuwa unafahamu na lazima kuage kama mpenzi wake. Na ndio maana nimefika hapa kwako. Kama unataka basi ingia au njoo mtafute. Eh, yuko huko mtampata. Njoo mtafute. Shemeji. Mimi sizani kama mimi nina ugomvi na wewe. Lakini maana yangu ya kuja hapa ni kubwa sana. Nilikuwa na shida na Kinongi. Ila nakuomba tu kitu kimoja. Atakapofika mfikishie hizi taarifa kwamba nimefika na nina jambo nae la muhimu sana na la msingi. Nahitaji kuzungumza naye. Naomba mpatie hizo taarifa. Kilangaso. Sikiza nikwambie. Jaribu kuwa una roho nzuri. Mtoto kijana mdogo una roho mbaya kaka kitu gani? Eh? Yaani una roho mbaya. Jaribu ku yani hata huruma hauna. Umuone huruma hata kaka yako jamani. Eh? Mbona unakuwa hivyo wewe? Zile mali za ulisi, sio za kuzilingia. Wewe kama vipi niendeni mkauze gawaneni kila moja afina chake. <laughs> Kishepu huo na uzungumza ni upumbavu. Alafu labda nikwambie tu kitu kimoja, naomba tuheshimiane. Wewe ni sehemu tu ya mwanamke lakini unapofikia ni pengine. Sasa nikwambie usilojua ni sana usiku wa giza. Na kuonya kuanzia leo, usitaki kufuatilia familia yangu. Kuanzia leo iwe mwanzo na mwisho, fata familia yako. 
kama ulikuja kwa ajili ya kupata mali zilizoko nazo sisi hili itakuwa ni mwisho wako naomba usinifuatilie kabisa tuheshimiane kuanzia leo una lolote yani una kazi ya kujishaua tu lakini una lolote mwisho utafika tu ndio Vipi bwana mkojani? Safi bwana. Yaani naona unatembea haraka haraka, yani kama gari la mashindano. Wapi unawahi? Ah, bwana, nimepigiwa, nimetumiwa message na mwenyekiti. Eh. Mwenyekiti amenitumia message. Mm. Kuna zile dawa tulikuwa tumezia prime muda mrefu zile za masuala ya kilimo kutoka wizara ya kilimo huko tumetumiwa. Sasa zile dawa zimekuja hapo kisado shilingi elfu mbili na dawa zile ukizipata bwana unaweza kumwagia mazao yako yasioze mwaka mzima. Mm. Hii hata nanasi eliuzi. Sawa sawa. Unaweza ukachukua papai ukalipiga sindano. Papai linakomaa linakuwa kama nazi ambayo haijafuliwa. Sawa sawa. Sasa mimi mi, naomba nipate dakika yako moja tu tuzungumze. Ah ndugu yangu unanichelewesha huyu. Samaani naomba dakika moja tuzungumze. Nipe dakika yako moja tu. Ah talk to you. Okay, sasa. <coughs> ah nilipata nafasi ya kukutana na Kilangaso. Ah. Kilangaso amelalamika sana. Hmm? Unajua wao maisha yao tayari sisi ndio tunawaangalia kama wakubwa zao. Lakini sasa hivi hawako sawa na anasema kwamba mjomba anashinikiza sana zile mali zilizokuwepo ziuzwe e, na baada kuuzwa kila mtu wachukue mali yake ili hali wao wako watu hawa wawili sasa mimi nikastuka nikasikitishwa na hizo taarifa nikasema mkojani e, mkojani yeye ni mkubwa anavaa kibarakashia anavaa msuri na maana anaonekana yeye ni mwenye busara sana anatakiwa zungumze maneno mazuri kati yao kwa ajili ya kuwajenga na sio kubomoa lakini haya yanayokwenda kwao sio mazuri na sijategemea kabisa kama mkojani anaweza kazungumza vitu kama hivi. Wewe ni mjomba, wewe ni mama, wanakuangalia sasa kama mama. E, na kama ungekopo tayari ndo, 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 ndo mwanamke kabisa, wewe ndo ungewanyonyesha baada ya mama wako kufariki. E? Lakini sasa unaenda kuongea vitu haviko sawa. Watoto uko tayari wagombane ili wewe ufaidike, ili koje ndugu yangu. Sasa mimi naomba ni ongee kitu kimoja. Cha akili kidogo kinahitaji utulivu na usikivu. Turudi katika imani, katika dini. Mm. Dini inasema Masuala ya mirathi na mambo ya mali ni mtoto pale pindi atakapofikisha baraka la akili. Hmm. Baraka la akili kwa mtoto wa kiume ni kipindi gani? Ni kile kipindi mtoto wa kiume analala anajiotea ndoto nyevu. Ndio. Anajikuta asubuhi habari zake sio nzuri. Tayari huyo mtu tayari ameshafika umri wa kukabidhiwa mali zake kwa sababu ni baraka la akili. Ukija katika kiserikali, serikali mtoto anayetaka kukabidhiwa mali zake ni yule mtoto aliyofikisha miaka 18. Wazee wa baraza wakapongezia kitu hapo. Wakasema at least akifika miaka na moja pia si mbaya. Haipo katika katiba. Katiba ni miaka 18. Sasa kiko wapi? Kama wanataka kuuza mali zao ni wao wenyewe wana mamlaka yao. Mimi sina mamlaka ya kuambia wauze. Tayari ni watu wazima wale wamepita dio miaka moja. Punguani kabisa. Unatukana? Wewe ni punguani. La haula unatukana? Hivyo unavoniambia kwamba mtoto kafikisha miaka nane kiserikali sijui kidini anatakiwa na mali zake na nini inaonekana wazi. Ni kweli maneno unaniambia kilangaso unashinikiza zile mali wagawane. Ha! Wale ni watoto. Zile mali ni za kwao. Wako wawili tu wanatakiwa wapendane wale. Na sisi tuwajenge katika misingi iliyo bora. Sio hivi unapozungumza kwamba tayari washapitisha miaka 18 miaka moja kila mtu achukue mali zake watakuja kuwalibikiwa. Wana nini? Nani ameoa pale? Nani ana mwanamke? Nani mwenye mtoto? Wewe ujui history. Nini? Naomba nikupe historia sasa. Ehe. Ah. Uh, zamani marehemu kaka yako alikuwa ni kibenteni. Kipindi hicho ilikuwa haya mambo ya kibenteni bado kwa sababu ameletwa na Instagram kipindi hicho vibenteni walikuwa kitwa sugar mami au sugar ray. Kwa hiyo kaka yako alikuwa ni sugar ray, alikuwa analelewa na marehemu dada yangu. Dada yangu ndo alikuwa na kipato kikubwa, alikuwa na pesa, hizo nyumba, hizo mashamba, vitu vyote amenunua marehemu dada yangu. Sasa kama nikitaka kuleta kufuru ndio msemo tulete complain hapo. Hizo mali zinakuwa kama za kwangu. Sasa ishi hapo hapo. Dada yako pale nyumbani alikuwa kama bet tatu. Ah! Baadaye bro akamwonea huruma. Sawa? ikabidi amchukue kama mke ndo kupata na wale watoto na kila kitu wakati huo bro ana kazi yake. Ah, sijui unaelewa vizuri? Sasa baada ile kazi mpaka anafariki bro. Muona bwana bado ana zake kibao. 
mama yako bado alikopo nyumbani goli kipa nani dada yako alikuwa mtu mdakaji tu pension na kila kitu kilichotoka ndio baada kupata hela na wewe ndio kujeka karibu karibu na bado kuna viwanja ulivizurumu sasa sikia sasa bado hujamaliza unataka kumaliza na vivi vingine sikia ni kupe historia kwa ufupi ndio sasa kujibisha naye naye kupea na historia mpaka kesho tuende kwa historia nyingine tuende zetu kwa historia tuende kwa historia baridi e bwana baridi nipe ni kupe story marehemu kaka yako na marehemu dada yangu dada yangu alikuwa ni mwenyekiti wa vikoba vile vikoba vilikwenda takribani miaka saba wakaja wakavunja kile kikoba wakapata milioni 300 na something point with you ila za juu kabisa za kiingereza wakakaa wenyewe sasa ndani kitako yeye na mumewi wakasema hizi pesa ni nyingi watu wa zamani walikuwa na hekima hawataki mwanamke amzidi mwanamme pesa wakakubaliana pale mimi nipo toka chumbani kabisa wameshusha mapazia sasa pale ndo akatengeneza plani na hiyo plani inatengenezwa mimi nipo Marehemu dada anamwambia mume wake kwamba hizi pesa tutangaze kwa watu kwamba ni za pensheni ndio ikaje hiyo kauli pensheni 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 kitu gani watu mwana matikiti maji bwana unaongea pumbavu ndio maana nakuambiaje yani wewe hisi habari unazoleta mambo ya shule ya msingi misamiati vivumishi tunga sentence wewe ndo vivumishi unaleta vivumishi wewe ndo vivumishi kwa sababu unasema hizo la za pensheni alikaa marehemu kaka na marehemu dada yako na wewe ulikopo dirishani wakati pensheni yenyewe jinsi ilivyo automatically ni kwamba baada ya marehemu kaka kufariki wamekaa mwaka mmoja mwaka mmoja na nusu ndio pesa ya pensheni inakuja kutoka sasa hiyo pensheni gani bro alikopo pale kama ghost eh? Wewe una unachokijua? Mimi kakaangu alikopo ni mtaalamu katika jeshi la Bokovu Tanzania. Si unanielewa? Eh? Kwa hiyo hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kuchukua mshahara mpaka Maremo bro. Ah, sasa mimi labda nikwambie kitu kimoja. Hiyo jeshi la Bokovu unalozungumzia wewe nakupa hii story ambayo huyu hiyo ni story boku. Hujui kitu chochote wewe katika family. Uh -huh. Marehemu kaka yako alikuwa ni mcheza show wa kibisa mkata viuno katika ngoma za asili. Jeshi la uokovu likampenda, wakamchukua na jeshi wakamwongeza jeshini, alikuwa kama mpishi na kucheza cheza ngoma siku za sherehe za muungano. Hakuwa na cheo chochote. We. Sasa hivyo viuno. <laughs> Dada yako. Wewe wewe. Wewe wewe. Wewe sasa hivi mnapigana. Nishelewa mwanangu napata kakuongea. Nishakuelewa. Wewe ni mzulumishi. Wewe pia ni mnafiki unaingilia nani? Wewe mzulumishi. Mimi sina kujua akili yako unapoelekea. Tafuta maisha yako bwana. Sawa haina shida. Maisha uyajui. Mimi na ngoja nikwambie kitu kimoja. Sio tukufuata tena kuambia kitu chochote. Na ukinifuata na kupiga. Na wewe ukinifuata vile vile nakupiga. Na namba yako nishafuta. Yaani hapa nikitoka nafuta. Futa ndio. Na sikujui tena. Na mimi mwenyewe sikujui. Yaani fanya hata ukiniona unijui. Sawa na wewe vile vile usinijue. Na bwana ukitaja jina mwanangu utanijua sawa eh baridi sawa baridi mimi nilikuwa naenda huko mimi mwenyewe nilikuwa naenda huko sitaki kuongozana na wewe mimi pia sitaki kuongozana na wewe sasa watu huamua safari nyingine wewe rudi nyumbani nirudi ngafanya nini kapumzika mimi nilikuwa naenda huko wewe huku wendi huku wendi mimi nilikuwa naenda baridi eh baridi usiniongeleshe na mimi pia usiniongeleshe ah rudi huko sasa unaenda huko mimi nilikuwa naenda huko huko hakuna kwenda huko njia yangu huko hakuna kwenda huko njia yangu hakuna kwenda rudi nyumbani kapumziki Yaani wewe unajua unanitafutia kesi mimi wewe? Wewe unanitafutia kesi sana wewe. Rudi Kakaji, samani mama moja ba. Ah, kila nkasa. Nyambi ndugu. Safi bana kwema. Sama ndugu yangu, nyambi. Bana hapa sio poa. Unajua mimi huko ndani tunaishi watu wawili, mimi na kaka yangu. Sasa nimerudi cha kunishangaza milango nimekuta iko wazi kabisa. Na ndani vitu havipo sawa, vimesambazwa sambazwa ovyo ovyo. Sasa nimekuwa na wasiwasi kwa sababu yeye mwenyewe ndani hayupo. Sasa siwe kuna mtu labda unaweza kumuona amepita maeneo haya. 
Wajua nini nikwambie ndugu yangu Kirangasa? Kuna muda mimi nilikuwa naenda dukani. Lakini wakati naenda dukani nilipishana na kaka yako. Walikuwa hawili. Kaka yako na jamaa fulani hivi kasukasuka Madrid Madrid hivi amechora matatu. Walikuja ndani. Hasa kwa mwendo ule mpaka nikaisi labda kuna kitu kingine kinaweza kufanyaje? Katokea. Lakini baada ya muda mfupi ni unaona kama ndani pana purukushani hivi. Ma kama vitu vina tupwa tupwa au kama kukua kuna kitu anatafuta hivi. Umeona? Yaani mwenyewe anashinda kuelewa kwa sababu ninapo niambia kaka yangu amekuja hapa sasa anakuwa na wasiwasi. Na huyo mtu mwenyewe yani mpaka anakuwa na mashaka kuna tatizo gani ambalo linaendelea. Na kaka yangu mimi sasa hivi kabadilika yani amekuwa ni mlevi wa kupindukia na pindi anapolewa tunakuwa ni watu wa kutokuelewana. Sasa hapo naanza kupata picha. Wajua kwa nini ndugu yangu? Maki walipotoka nje walikuwa wasema ina bahati hatujamkuta tungemkuta angekoma. Sasa na hiyo walikuwa na kuongelea wewe. Alafu tena kuna kauli nyingine nikaisikia walikuwa wanasema Si mna mpango wa kuuza nyumba eh? Ah, hapana hilo swala halipo la kuuza nyumba. Halipo nimemmsikia kabisa anasema kwamba na hii nyumba tunaiuza. Mhm. Hilo jambo halipo ndugu yangu. Hmm. Bwana Kilangaso. Hmm. Naanza kupata picha. Kaka yako yule anaweza akawa sio mtu mzuri. Najua kwa nini anasema hivyo? Rafiki kwanza aliyekuja naye yule sio rafiki kwa sababu ni jamaa limetuna lina Madrid limejichora hivi ana matatu matatu afu alikuja yani kama ana jazba hivi au yani sijui kuna nini ndugu yangu mimi naenda sawa lakini cha kukushauri ndugu yangu kana kaka yako muweze kuongea na kuyajadili kama kuna tatizo muyatatue kinyume cha hapo kaka yako anaweza akaja kuwa mtu mmoja mbaya sana au adui yako Kwetu Kinonke. Mimi sijaje hapa kwa ajili ya ugomvi. Nimekuja kwa amani kabisa. Nahitaji kuzungumza na wewe alafu naomba unisikilize kwa umakini sana. Sitaki tugombane. Wewe ni kaka yangu mkubwa. Lakini vitu ambavyo vinaendelea mimi sipendezi navyo kama mdogo wako. Na haya mambo wewe unayafahamu na unajua kabisa. Sipendi na wala sihitaji vitu viendelee. Umekuwa ni mtu wa kugombana kila wakati. Lakini leo umekuja nyumbani. Umeingia, umevuruga vuruga vitu, umechakwa chakua kila ya aina vitu vilivyoko ndani vya tena vyenye thamani. Mimi sijafurahi wala sijapendeza. Alafu umetoka na mlango umewacha wazi kabisa. Sasa sijajua nini maana yako. Na mimi nani naishi mimi na wewe tu, tuko wawili. Wewe ndio kaka mkubwa mimi mdogo wako. Lakini unaingia kama mwizi. Hivi kwa mfano watu wangetokea tofauti na wakaingia mle ndani wakaiba vitu vya thamani. Ah mimi naye tungelewa na vipi? Wewe goya kwa nabo hapo. Unaelezea ni sipe kuepe kuwe. Mule zindali kwetu. Hapo mimi mkubwa kuliko wewe. Wewe fala tu mpaka takataka mkubwa. Mimi bali ndio mkubwa kuliko wewe. Nilikuwa na chakwa chakwa na tafuta hati za nyumba. Sana hati za nyumba. Za mashamba ndio tatizo la viwanja zote nikae nazo mimi ndio mkubwa tu zikira mtu ape na chake bora msiki bora msiki wana nachukua hati zile zilizilete kwa kibamsa tuuze sasa kama ulikuwa unatafuta hati za nyumba kwa nini usingezungumza siku zote mpaka nafikia hatua ya kuingia kama mwizi mle ndani ile nyumba ni yetu nyumba ni ya mimi na wewe inakuwaje mazingira unafanya kama yale mimi sipendi unajua sijapendezwa kabisa sasa kama ulikuwa unahitaji hati Hizo hati mimi nilizichukua nikazipeleka kwa baba mdogo baada ya kuona mimi na wewe kutokuelewana. Ilikuwa ni kila siku mvurugano. Na hivi ninapokueleza hati anazo yeye kazi hifadhi kwake. Wewe fara sana kila kasu. Wewe baba mdogo wako, wewe baba mdogo, wewe ndio baba yako mzazi. Kwa nini umempa hati za nyumba kibamsa? Oh, mtoto wewe ni fara. Nataka hati za nyumba. Tuuze kila mtu na sala yake. Kinonke. 
Ya namana wako sirazi kabisa nyumba yuzo. Umbo ya umbo ya zi. Umbo ya wale wiki la kazo. Ae. Si yangu panki. Sao. Sijifanya una akili. Sijifanya jito akili. Sui ngino tuwazima hafu si tunadiglizi ya dukichwani. Si tunakuchola tujisigana na vongi onge. Menelewe. Brazo. Miso blazako, tulia ni marize kuzungumza lafu wende uonge. Uyu zio kakako. Bro, usingile vitu mbavu wa vikuhusu. Na kwa ishimu wa tujuwani. Sawa, kama mbali na familia yangu, kitu wa macho na wakizungumza mimi na uki na samani kubwa sana kuliko wata kuzungumza na uyo. Nombo kaya mbali na familia yangu, usingile mambo yangu. Nampa samani kubwa sana, sasa unazungumza vitu mbavu wa vijuhu. Uwe, mshamba. Usinipande kichwani. Nikiongia na ungea gama la moja, tumtakukiri. Daika sefuri. Malizana uyu hapa. Mambo yenu endelea lakini usinipandishie nitakukiri. Oya, mimi gwanta na mkitambo na kuchana. Sherehe tu yenu kitakalifa garanti sherehe tu kwangu. Ula ula msamba mbelenya miaka mingi hatujafilimba ulembe. Wewe ndio chuma mbote. Utawawa. Wewe kwenda kweli utakufa. Naomba nisikilize kwa makini. Sijaje hapa kwa ajili ya kupigana. Nimekuja kiustarabu kabisa. Baza kinonke. Eh. Hey. Na kuomba na kuomba na kuomba sana sana kaka yangu. Njo nyumbani tuja kuzungumza kama familia ili tuamue yale ambayo unayahitaji. Na kuomba ufike nyumbani. Ah, sawa, pingwi. Ndakoja. Ukilipiga tena kusema kwa mama. Kule mshamba nini? Wa kinonki. Eh, sikiliza askari wangu. Eh, kule mshamba sio tumeishi na baridi kibampani. Ah, inapingwa. Ah, haipingwi. Unasema mbagala ukiteleza wasemaje? Ah, ah. Wale. Ula ula msamba mbelenya miaka mingi hatujafilimba ulembe. Hiyo hiyo haipingwi dadi. Inapingwa dadi. Haipingwi. <laughs> Kinoka. Eh. <laughs> Sera huu ni wogo. Eh, uni. Wewe <laughs> lazima tuuze afu baridi tunaishi mimi na wewe baridi. Na unauza nyumba zote. Wewe hey, mama mtu mwenyewe kichepo atakubali. Kichepo lampenda yule. Eh, hey, mimi najua. Wewe tu ndio tutanzia tu kachana yeye mtu mdogo tu yule. Mbwa yule atanga nyumba tunauza. Tulia sikio. Jamani tulipofikia mpaka sasa hivi nafikiri ni wakati sahihi sana wa kufanya maamuzi ili asijakatokea makubwa kama alivyotaka bwana Kinoke na mjomba hapo Muongeana bwana Kirangaso yote yamekubalika. Sasa sizani kwa upande wenu tunafanyaje? Ah, mimi naona hili jambo ulilolisema si jambo baya. Isipokuwa tukilichelewesha itakuja kufikia hatua watoto watakuja kututukana. Lazima tufanye maamuzi eh, kama ni zamadi na nini ili mradi kila mtu aendelee na mambo yake bwana. Hii sasa inakuwa kama shobo tunawafatafata kama shobo, shobo si nzuri. Sawa kama tumefikia hivyo ni kitu kizuri lakini tujue tu kwamba mali zilizopo ni nyumba mbili e, na viwanja viwili na tuna mashamba manne. Sasa kwa sababu hizi taarifa amezileta bwana Kinoke na mjomba pia uki, ukiwepo kwamba lipitishwe hivyo sawa tumekubali. Kwa ili lisije likatokea tatizo lingine kubwa ingekuwa vema na busara kinoke ukachagua mali ambazo unazitaka wewe nataka eneo gani unataka kiwanja sehemu gani ili kitakachobaki tujue kilangaso yanahangaika na vipi mimi bwana ba mdogo mimi nataka shamba la bondeni kule mtoni kule pamoja na kiwanja na nyumba kubwa ile kwa sababu mimi ndo mkubwa sawa sawa hilo limepita lakini hizi taarifa Raba na Kilangaso pia azungumze kitu chochote. Kilangaso umelidhia? Ah, uh, yani ba mdogo mm. pamoja na mjomba na Brother Kinonke pale. Binafsi mimi sina tatizo kutokana na maamuzi ambayo yeye kaka kaamua. Kwa hiyo sehemu ambazo zitabaki mimi nitarizika nazo. Kwa kwa kilicho mudu mpaka sasa hivi ni niko radhi sawa. Ah, Kilangaso ameshasema Kirangaso amekubaliana na hayo maamuzi yako bwana Kinoke. Sasa kesho asubuhi tukutane kwa mwanasheria kwa hizi habari zote ambazo tumezizungumza hapa 
tukaziweke kwenye maandishi na vitu vyote vipo kwenye maandishi mwanasheria ajue kwamba nani atamiliki nini na nani atamiliki nini kusiwe na muingiliano tena after hapo mwanasheria kesho tena rafiki yangu mbali kesho kwa nini tusingeenda leo hichi kikao kimefanyika jioni sana na sidhani kama size ofisi zitakuwa ziko wazi kwa hiyo mimi nitampigia simu alafu kesho tukutane naye kwa ajili ya leo tunamuandaa mapema hebu nipe namba yake nimpigie mwenyewe mimi ndo nitazungumza naye Hey. Ni fresh eh? Eh poa tu. Ah poa tu hiyo basi baridi tu. Jamani tukutane kesho. Sisani kama kuna lingine tena. Alibisha hilo. Ah familiarity basi jamani. Sisi tuna tuna nani tena? Tuna tunaacha sasa. Huyo ni alaka hapa. Huyo alikuwa hapa ndo kwao. Eh. ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがと
tumeshinda hii kesi lakini sisi tulivyokuwa timu na bwana Kirangaso na baba yake mdogo na wao pia wako katika timu yao hivyo hivyo lazima na wao watakuwa wanavika ovyo yao wanapataje mambo yao wanajipangaje kwa hiyo dunia haipoi kama ugali Nimejiuliza muda mrefu hii pesa ilikuwa tayari toka saa 12 asubuhi kwa nini pesa nikuja kutolewa 12 jioni 12 kasoro sasa hizi linaenda giza sangapi sasa hizi tukija katika muda wake na jim tunasema ni kwamba ni shamsi zuhura utwaridi kamari zohari huu ni muda wa zohari tunalipwa pesa muda wa zohari maana yake ni nini kwamba hii pesa tusifanyie kitu inageuka kuwa mchanga pesa hii inakwenda kuwa mchanga ni moto Ankali sijui naniliwa mimi mkubwa nimeona jua kabla yako hii pesa inakwenda kugeuka kuwa mchanga kwa hiyo kitu tunachotakiwa kukifanya katika pesa hii inatakiwa itakaswe pesa hii inatakiwa ipigwe mara shiruzi ipigwe udi I, ipigwe ubani maiti ubani mashtaka ipigwe nyungu ili mradi hii pesa iweze kuja kuwa vizuri kwa hiyo lazima tumtafute mtibabu ankali hii pesa lazima tuipeleke kwa mganga mganga hii pesa alale nayo Mganga ifanyie pesa manguva hii pesa iweze kutumika. Tukisema tuko kabizili begi la hela sasa hivi mjomba inapotea. Milioni 85 yote inakuwa vumbi haba mamthura inapotea hakuna kitu. Si nani leo vizuri ankali? Sawa mjomba mimi nakuelewa. Eh kwa hiyo mimi ninachokisema kuanzia sasa hivi pesa hii bado hatujaanza kuitumia mpaka tutakapoipeleka kwa mganga. Kuna mtu anapinga? I think with daddy. Bwana tuitikie kama tupo katika mission. Kuna mtu anapinga? I think with daddy. Mi ndio madoga mwamba ulio ndani ya bahari ya Hindi. Kwa hiyo hapa leo mzigo wetu sina shaka ndio huu umeshafika na huu mzigo una husda. Husda za watu. Kuna watu hawapendi mtu apate kweli sio kweli. Kweli? Kwa hiyo sasa kilichokuepo hapa huu mzigo unatakiwa leo ukae hapa ili hiyo mizimu ya kwangu yeye ya mzee kina mzee Mwambakuni kina mzee Maduga kina mzee Manyema waje kuubarikia huu mzigo ili utapokwenda kutumia usiwe na husda asikugute jambazi asije mwizi asije mtu yote na ufanyie mambo ya kimaendeleo sasa sasa vipi mzigo na halaje hapa kati mnajua kabisa hizo hela mnaikaje hela hapa sasa ah, ah. Tulia bwana. Sasa kama vipi zimalizike lolote ndio kinazo. Huu lazima ulale hapa kwa sababu huu unatakiwa wa hiyo mizimu ndio ije kubarikia huu mzigo. Huu mzigo mtakuja kuchukua kesho asubuhi. Na kuamini bwana mkubwa, na muamini bwana mkubwa. Mkurungwa. Kwa hiyo ni kwamba kama ulivyosema sisi turudi kesho eh? Kesho asubuhi mnakuja kuchukua ili mkatumie inakuwa hakuna husda, hakuna jicho la mtu mbaya. Umenisikia? Ankali usiwe na hofu kesho asubuhi tunakuja kuchukua hela zetu eh. <laughs> An- Anko mimi mimi nakubali. Kwako baba kwako baba. Dagara venu hanga wabule kufika fundulo. Fundi dawa. 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 Dagara venu hanga wabule kufika fundulo. kubwa kuliko tulikuwa hatuna budi tulikuwa hatuna jinsi ikawaje ah siku ya pili mimi ndugu yangu turudi tena kwa mganga Mbona sielewi mwanangu? Mganga! Mtaalam! Anko mko jani? Anko!
Mpige simu yako, mpige simu koja. Da, baridi. Oh, daddy. Goja kwanza mwana kutulia. Oh, mkoja ni ya patikani. Mpigiwe kishepu kwanza. Oh, vipi? Oh, inaita, inaita. Vipi? Apatikani kishepu. Apatikani vipi mwanangu? Apatikani vipi? Anakuwaje apatikani? Anakuwaje apatikani sasa? Yani unampigia mkojani apatikani? Kishepu apatikani? Oe, sama unajua nini mwanangu? O mwanangu hili chezo unajua? Pinonke, misi mwanangu hafuna ni amini. Hili chezo hafisi tumepigwa. Elfu kumio, ndui yabu mnaweyona. Begi! 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 Yani kila napu yangaleo shingilu fukumi anakuwa ni mtu wa kupigia makelele. Amimi kwa upande wangu, nililiona hili. Mwanzo tu first lady, niligundua kwa mba mkojani. Mbaka na shikilia bangu hili swala, kuna jambo anatakua kulifanya. Nilikuambia kila ngasa, nilikuambia. Nakumbuka ba mdogo. Sasa hapa ba na mkojani ilo yake hiko safi kabisa. Na, na, na sana hivi. Mdaga! Wekaka! Mdaga! Asisikia la mkuu uvunjika guu. Basa huyu. Halingangani ya iliswala ndo ya memkuta ndo kasha uvunjika guu hapo. Lakini ni kuambie mwanangu kilangaso. Uyo ni ndugu yako. Damu yako tumbo moja baba moja. Kaka! Ewa e, nyingi! Ii e, kwele begi! Kwa na chukiomba. Awe chini yako, umsimamie kwa kila kitu. Hai na shida bandogo. Huu ni mungu yangu, nasawezi kumitoka. Kama unavodi wada mzito kuliko maji. Akingine hapa abwana nagu wacha kujiuliza. Tangu haya matukio yote ya toke. Baka sasa hivi, abwana mkojani yuko hapi. Yani kila kitu kipo bul bul. Sana. Hivi ndo maisha ya natakiwa, watu waishi hivi. Sio manelewa eh? Eh kwa hiyo pia ni kupongeze kishepu umepiga kazi kwa bidii. Umefanya kazi kama vile venye nilivyokuwa nakufundisha. Acha tu nijiachie sasa hivi. Eh umepambana. Mke wa boss. Eh. Umekuwa mke wa boss. Ila wale tumewapiga hela kiboya. Bwana, bwana, bwana mwanduga. Eh? Bwana mwanangu kwanza nikupongeze. Eh bwana wewe unajua kuigiza uganga. Yaani umewaitia kama kweli mganga kweli. Eh mimi nilobeki kwanza. Sasa hapa mjini baba. Hata usiwe nao. Sasa wanangu, ili jambo tumeshali kamilisha bibi. Ah kikubwa mimi ninachokitaka. Hapa sio sembe kugana pesa. Wanaweza wakarudi ikawa noma. Tu nini mbili kwa mbili tutajua ile tunagawana vipi? Wewe utapata ganja yako wewe mpenzi wangu tukupa moja. Tukiwa ndani tutajua tunagawana vipi. Alafu wale mabwana najua kesho watakuja hapa. Wakija watakuwa hawana nauli. Acha ni wachishi lingine. Kunya nauli. Eh bwana, mwanangu wote ipige hela. Una hela ndefu sana. Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah
Nimekadema hapo na mtigo wangu nimeweka eh. <laughs> Kwa sababu hiyo ukinywa inashuka chini hiyo. Hapo <laughs> 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 tutafute watoto sasa. <laughs> 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 <laughs>